Вот электро, электрокотел, это не работает, это работает. Вот будем топить этими дровами и камин залил. Топим и у меня тепло здесь все. Заделывали вот как попадали сюда. Пули или что, вот, заделывали. А это, видите, как побыло. Пусть все работает. Вот, жидко, а то уже для меня копали. Все по гробу, где кто хоронил, знаете, без гробу так. Здесь так были, телефоны не работали, магазины не работали. Поликлиники не работали, аптеки не работали, ничего не работали. Буде раздавати спилети. Наразі ми працюємо з 19 національними, 19 міжнародними організаціями. Деякі з них працюють виключно по опальному сезону. І вони готові нам предоставити на кожне домолодіння брикети. І через ці брикети ми будемо допомагати людям, щоб вони, їхній опальний сезон пройшов більш-менш якісно. Також ми плануємо через свої, за счет свого бюджету, через програму підтримки людей, це багатодітні, інваліди, люди з інвалідністю першої групи. Ми заготуємо на них ще підтримку дерев, для того, щоб вони були в нормальних якісних умовах. Буде працювати і зараз підготовляться об'єкт тимчасового проживання людей, які не можуть евакуюватись і не можуть перебувати на самоті в приміщеннях, де нема опалення. Тому там буде і світло, там буде і опалення. Приблизно до 100 людей підготовляться такий об'єкт. Ну, Плюс-мінус ми можемо зробити ще трошки більше. Камін включу в одній кімнаті. Ну, поки ще окна не закривала, нічого, ну, тепло ж. Зараз все для цього є, все отримали, все дали. Прес-картон чи гіпсокартон, як-то так. Больших два листа. Ну, хватить на всі окна. За той місяць я заплатила 127 кВт. Умножаємо на 264, це 300 кВт. 34 гривна. Ну, я так думаю, що це дорого на мою пенсію 2 700. Тут овочі, тут теж ящики. Тут ящики. Я ту одежду укрила, щоб от, от так була полоса мокрая. От так, коли дожди були. Кресло выбросить вот туда, куда-нибудь, а тут поставлю стол, куплю завтра электричку, печечку такую маленькую, и буду тут, чтобы я и кушать варила, и обогреватель был. Может, даже и пойду, потому что вот это, когда начинается дождь, в коридоре ужас, что делается, течет, и вот тут течет у меня. И свет замыкает. Если света не будет, конечно, пойду. Конечно, очень дорого, потому что 2, 2 гривни 64 копейки 1 киловатт. Представьте себе, сколько это мне будет. В то время, ну, в нормальное время, я платила 100 гривен, 90, вот так. А сейчас уже что будет? И пенсии не хватит.